and welcome to 30 minutes with us varu varu paathinga na nama episode la vande pudhu celebrities avaroda journey avaroda experience ellame vande share pandranga andha maadhiri indha episode la kuda we have someone interesting with us in the celebrity paathinga na attakathi fame la start panni ipo oru bang of film panni irukka andha film oda peru vande kala and ungalku ellarkume vande theriyum he's become super famous for his work our director ramalingam okay so iniki en kuda vande romba interesting ana ipo oru celebrity nu kuda sollam romba famous ana very well known person i think uh, you know madras kala kabali lot of interesting movies la oru very integral part and role play panna oru uh, independent person i'm standing with him right now so let's say hi to him firstly hi, hi sir vanako idu vandu oru introduction venna ungalku because neenga vandu avlo you know you've created your identity in chennai tamil nadu and i think india vile unga identity created aichu adukku vandu nare effort potu irupanga neenga so adu pathi solunga romba interesting ana oru edathile irukke so audience vandu they'll be thinking where are we right now so indha edathu pathi solunga idu adha காலா அந்த படத்துக்காக போட்ட ஒரு ஒரு செட் அத செட்ல ஒரு பகுதி ஒரு பார்ட் அப்ப அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க நீங்க அதல இது பாம்பே தா தார பாம்பே அதான் இந்தியால பாம்பேல வந்துட்டு இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான இடம் एक्चुअली वर्ल्डலயே வந்துட்டு இது ஒரு 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 ஐகானா பார்க்கப்படுது இந்த இடம் யுனெஸ்கோ உடைய அந்த புராதன சின்னங்களை பாதுகாக்க கூடிய அந்த அதனுடைய கட்டுப்பாட்டில இருக்கிற ஒரு இடமா வந்துட்டு பாம்பேல இந்த டோபி கார்டை வந்துட்டு பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா வேர்ல்டு வேர்டா இருந்து வரக்கூடிய டூரிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மெயினா அந்த இடத்த வந்து பாக்குறதுக்காகவே வருவாங்க பண்ணிட்டே வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எப்படி சொல்றதுன்னா அது வந்துட்டு ஒரு டர்டியான ஒரு ஒரு நகரமா ஒரு 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 ஸ்லம் நிறைய ஸ்லம் அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுக்கு இடையில ஒரு பளிச் அப்படியே ஒரு பிரைட்டான ஒரு இடமா அது சில படத்துல வந்துட்டு இதை நம்ம ஒரு பாம்பே இந்த மாதிரி பண்ணும் போது இதை கண்டிப்பா அதை நம்ம கமிட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ சார் வச்சு அதுக்குள்ள ஷூட் பண்றதும் ரொம்ப டஃபான விஷயம் உள்ள போக முடியாது அதனால இதை செட்டை பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணப்போ ஓகே சார் அது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரு படைப்பாளிக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம வந்துட்டு உருவாக்குறது தான் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது அது சேலஞ்ச் கூட இல்ல நான் एक्चुअली சவாலஞ்ச் என்ன நான் இது நான் சொல்லவே மாட்டேன் நிறைய நிறைய இன்டர்வியூல சொல்லி இருக்கேன் பட் அதர் தி thrill of doing your work அதாவது ஒரு நல்ல அதாவது சவாலஞ்ச் மீன்ஸ் வந்துட்டு முடியாதத சவாலஞ்ச் னு சொல்லுவோம் ஆமா இது நம்மால முடியும் அது இன்ட்ரஸ்டிங் அத அது விரும்பு விரும்பு அத வந்து லவ்வபலா எடுத்து ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் நம்ம பண்ற மாதிரி தான் பா சூப்பரா மாத்திச்சு இத அப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கற மாதிரி இது செட்னு போது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங் ஆ இருந்து இந்த இடம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கா நம்ம யோசிச்சி அதுக்குள்ள ட்ராவல் ஆகி பண்ண ஒரு இடம் தான் அப்புறம் வச்சு ஒரு முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு பா ஒரு சின்னதாக பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் அப்படியே பண்ணி பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் உங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட்னு ஒன்று இருக்கா இல்லை டஸ் த டேரக்டர் கிவ் யூ கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் சி இதுதான் பண்ணும் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க இது இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ஒன்றும் இல்லை கோ ஃபர் இட்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை அந்த ப்ரெஷர் இருக்கா உங்களுக்கு அதாவது பட்ஜெட் அப்படின்னு பொழுது அப்போ டேரக்டர் பாயிண்ட் அப்போ என்னுடைய பாயிண்ட் அப்போ ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கிரியேட்டர் ஆக்சுவலாக டேரக்டரும் ஒரு கிரியேட்டர் அவருக்கு அவர் வந்துட்டு நான் யோசிக்கிறது விட அதிகமாக ஏன்னா ஒரு 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 க ஒரு கரு அங்கே இருந்தால் உருவாது ஒரு ஒரு தீம் ஒரு கதைக்கான பாயிண்ட்டு அவர்கிட்ட இருந்தால் வெளியில் வருது அது அந்த அதை நம்ம லீட் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக அப்போ அவருடைய பாயிண்ட்டு என்னோட பாயிண்ட் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்போ ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட்டு தான் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அப்போ வந்துட்டு வேற படங்களுக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ இருக்கும் ஆனா இந்த படத்துக்கு இருக்குல்ல ஏன்னா இப்ப வந்துட்டு ஒரு 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 ஹை ஹை பிசினஸ் உள்ள ஒரு ஆக்டர் So, now, I'm very curious. So, Superstar was in the set-up at the time. Like, how was his response to this? Actually, when I was in the set-up, I was able to get to the set-up. Wow! So, wow. <laughs> That's why I was able to get to the set-up. Now, I'm going to get to the second film. I think so, that's a once-in-a-lifetime opportunity, ah, right? Yeah. Vandu, you know, to prove yourself. Yeah. So, second time, okay, you're a little relaxed. First time, போது <laughs> 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 எங்க அம்மாவை கூட்டின்னு போகும்போது செட்டுக்கு தான் கூட்டின்னு போனா செட்டு தாய்லாந்து செட்டு போட்டுருந்தோம் இங்க தாய்லாந்து கபாலியில பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய்லாந்து செட்டு இருக்கும்
அப்போ வந்து அந்த செட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்தப்போ எங்கள் அம்மா என் ஒய்ஃபை எல்லாம் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னார் அவர் பார்த்தீங்களா ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்களா உங்கள் உங்கள் பிள்ளை என்ன பண்ணிக்கிறாரு பார்த்தீங்களா உங்கள் பிள்ளை யாருன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் ஆள் தெரியுமா உங்கள் பிள்ளை பார்த்தீங்களா என்ன ஒர்க் பண்ணிக்கிறார் பார்த்தீங்களா அதாவது அண்ணாமலையில் வந்துட்டு ரஜினி சாரை வந்துட்டு வினு சக்கரவர்த்தி சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா உங்கள் பையன் புள்ளன்னு பெற்ற இப்படி ஒரு புள்ளை பெக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா கிட்ட அவர் சொன்னார் உங்கள் பையன் பார்த்தீங்களா யாருன்னு சொல்லிட்டு நல்ல பார்த்தியா வெரி ஃப்ரீ அப்படின்னு பாருங்க உங்கள் பிள்ளை பையன் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கிட்டே என்னை பற்றி பெருமையாக சொன்னார் அந்த ஒர்க்கை ஒர்க் அந்த வேலையினுடைய அடிப்படையில் எங்கள் அம்மா கிட்டே என்னை பற்றி பாராட்டி அதுதான் எனக்கு பெரிய பாராட்டுதலாம் நான் நினச்சேன் ஏன்னா என்னோட பெத்தவங்க அங்கே அவங்க சந்தோஷப்படுறது இருக்குல்ல அதுதான் பெரிய ஒரு ஏரியாவே வந்துட்டு இந்த தொழில் செய்யற ஒரு இடமா இருக்கும் இது எப்படின்னா இப்போ இப்போ இந்த மாடர்ன் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாட்டை வந்து எப்படிலாம் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுமோ அந்த டிசைன் பண்ணி ஒரு அழகாக அதை வேறு வேறு வடிவங்கள்லாம் மாற்றி அதை பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அதை ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இடமா அங்கே பார்த்தோம் அப்போ அதை படம் பண்ணுறது அதாவது ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு லொக்கேஷனாக அதாவது ஒரு ஒரு படத்துக்கு தேவையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு களம் வேணும் அது எந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது இப்போ இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டாக தெரியும் அப்போ இதையும் வந்துட்டு செட்டாக பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இடமும் வந்து ஒரு ஒரு வேறு மாதிரி வேறு மாதிரியான ஒரு ஒரு கிராஃப் ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்னாந்தூரம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு கிராஃப் அது ஒரு கலர் இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் பிளாக் இது மாதிரியான இது ஒரு ஒரு டார்க் ஷேடோ மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கலர் பேஸாக படத்துக்கு விஷுவலாகவும் வேற ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் So, ஸோ நிறைய பேர் வந்து மூவிஸ் பார்க்கும்போது யூனோ தி சி செட்ஸ் தே திங்க் இது வந்து ஒரிஜினலான இடம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒர்க் கூட அந்த ஒரு லெவல் அண்ட் யூனோ கிராட்டிடியூட் அவருக்கு தெரியாது ஸோ இதை பற்றி சொல்லுங்கள் லைக் ஹவு லாங் டெஸ் இட் டேக் எவ்வளோ டைம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு செட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்குது இதில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இதான் இது வந்துட்டு படம் ஆரம்பிச்சிலிருந்து படம் முடிகிற வரையிலுமே வந்து செட்டிங் ஒர்க் போயிடும் ஆல்மோஸ்ட் செவன் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ நாளாகவே செட் ஒர்க் போய்ட்டு இருந்தேன் இங்கே படம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்து படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் படம் இங்கே முடிகிற வரையிலுமே வந்துட்டு அதிகபட்சம் ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் பேர்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கண்டினியூவாக வந்துட்டு அதிகபட்சமாக ரெகுலராக வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க டெய்லி வந்து ப்ரொடக்ஷன் காலையில் மதியம் நைட்டு இது எல்லாமே வந்து ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டு இது நல்லா அதாவது அதாவது இங்கே வந்துட்டு பெரிய ஒரு ஒரு ஊரை உருவாக்குறதுக்கு இப்போ என்னென்ன எந்த அடிப்படையில் எங்கள் லேபர் தேவைப்படுமோ எல்லா தரப்பும் லேபரும் இங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க கார்பெண்டர்ஸ் பெயிண்டர்ஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்கல்ப்சர் பண்ணுறவங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த பானை செய்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தனார் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே டிரைவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜேசிபி டிராக்டரு லாரி இது மாதிரி ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஊரை கட்டமைப்பு லைவான ஒரு ஊரை உருவாக்குறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது அது என்னவோ அது அப்படியே இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப ஆனால் இந்த மாதிரி வெயிலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஆக்சுவலாக இது நம்ம வந்து நம்ம மூளையிலேருந்து நம்ம ஒரு ஆர்டர்லேருந்து நம்ம சூப்பர்வைசிங்கில் நம்ம என்ன வரணுன்ற ஐடியாவை நம்ம வச்சுருப்போம் அவங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நம்ம அது அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த வேலை வாங்க வாங்க அவங்க அந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த இது இது இந்த டைமில் தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஒர்க் போயிடுச்சு கரெக்டாக ச சம்மர் டைமில் ஆனால் அவங்களுடைய அவங்களுடைய உழைப்பு தான் வந்து இது இப்படியான ஒரு செட்டை உருவாக்குறது காரணம் அந்த மாதிரியான 
லேபர்ஸோட உழைப்பு தான் வந்துட்டு இது இவ்வளவு அழகாவும் அழகிலாவும் இப்ப வந்துட்டு உருமாறி நிக்குது அவங்களா ஒர்க் பண்ணலனா இது சாத்தியப்பட்டிருக்காது அதுக்கப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் இவங்க எல்லாமே கூட இருந்து நான் என்ன நினைக்கிறேனோ டக்குன அதை வாங்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஒர்க் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீம் வேணும் இது கிரியேட் பண்ணி இந்த அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு சோ நம்ம நிறைய பேசிட்டு யூ நோ அபௌட் திஸ் மூவி இந்த செட் பத்தி நான் ஐ திங்க் உங்களை பத்தி ஏதாவது பேசணும் சோ டெல் அஸ் வியூவர்ஸ்க்கு ரொம்ப வியூவர்ஸ் வந்து ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கும் டு நோ நீங்க வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல எப்படி வந்தீங்க உங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹவு டிட் யூ கெட் இட் ஆர் யூ ஃப்ரம் சென்னை வளர்வாங்க ஒரு தெருக்கூத்து அடி ஸ்ட்ரீட் தெருக்கூத்து அப்போ அந்த நான் எங்க அப்பாவோட அந்த பாடல்கள் அந்த இசையோட கேட்டு வளரும் பொழுது கத்துக்குது அதுக்கப்புறம் வண்ணங்கள் கலரோட நான் பழகிறேன் அதாவது கூத்துல வந்துட்டு அந்த அறுதாரம் போடுவாங்களா முகத்துல எழுதுறது அதனுடைய வண்ணங்கள் எனக்கு பரிச்சயமாகுது அப்போ ஓவியத்தின் மீது எனக்கு ஈடுபாடு வருது அதுக்கப்புறம் ஓவிய கல்லூரியில சேர்ந்து ஓவியக்குள்ள சேர்ந்து ஓவியம் படிக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறமா அந்த ஓவியத்தினுடைய உச்சமா என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஓவியம் நம்ம வந்து பேப்பர்ல வரைகிறோம் ஒரு கேன்வஸ்ல வரைகிறோம் அவ்வளோதான் இது ஓவியம் அதோட நிற்கிறது இல்லை ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதாவது அதை வந்துட்டு வேற ஒரு வடிவமா நம்ம எப்படி மாத்துறதுன்னும் போது ஆர்ட் டைரக்ஷன் இப்போ இந்த வரைகிற டூ டியை வந்து த்ரீ டியா மாத்திரதான் இது உச்சம் இதுக்கு மேல என்னன்றது இப்போ டிஜிட்டலா பண்ணி பார்க்கலாம் சம்திங் செட்டு இப்போ மாயாவில் அனிமேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஆர்டோட வேற ஒரு வடிவங்கள் அப்ப நான் இது வந்து ஆர்ட் டைரக்ஷன் வந்து எனக்கு வந்துட்டு அப்போ அப்படியா வந்து நான் ஆர்ட் டைரக்ஷன்குள்ள ஐ திங்க் உங்களை பத்தி யூனோ யூ டிஸ்கிரைப் டேட் வியூவர்ஸுக்கு வந்து வந்து இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு ஹூ யூ ரியலி ஆ எப்படி வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஸோ இப்போ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செட்டில் இருக்கு இந்த செட்டை பத்தி சொல்லுங்க இது படத்தோட கிளைமேக்ஸ் இது அதான் அந்த கும்பரோடான்னு சொன்னா இல்லையா அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் அது ஓகே இது வந்து ஒரு பானசேர இடமா நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இங்கே தான் வந்துட்டு ச படத்தோட இறுதி காட்சி ஓகே கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் இங்கே தான் சார் இங்கே தான் வந்துட்டு ஃபைட் பண்ண இடம் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான் கிட்டத்தட்டு லைவாவே வந்துட்டு ஃபயர் பண்ணாங்க அந்த லைவ் ஃபயர்ல அவரு ஆக்சுவலா நாங்களாமே பயந்து நின்று இருக்கோம் அப்ப ரஞ்சித்ல நான் சொல்றாரு எனக்கு வேற பயமா இருக்கு என்ன அப்படின்னு அந்த ஷாட் முடிஞ்சவரும் பயங்கரமா எல்லாரும் பயந்துட்டே இருந்தாங்க ஆனா இவர் வந்துட்டு அது யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இப்பயே சோம்பரி போடுறோம் இந்த வெயில்ல எங்கடா வந்து நிக்கிறது நீங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவர் வந்துட்டு இந்த 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 அன்னைக்கு ஆக்சுவலா படத்தோட கடைசி நாள் தான் கிளைமேக்ஸ் ஷாட் எடுத்தாங்க அவரு காலையில இருந்து மழையில நனைஞ்சு வேற ஒரு சீன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவா வந்துட்டு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் காலையில வந்து மறுநாள் விடிய காலம் காலையில தான் போறாரு ஐ திங்க் அதனாலதான் வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு கிளைமேக்ஸ் ஒட்டி இங்க வந்துட்டு வில்லன ஃபைட் பண்றது சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லா ஃபயர் ஆகும் இதுக்குள்ள ஃபைட் பண்ணுவாரு இது வந்து இப்போ நம்ம தாராவியோட அந்த ஸ்லம் ஏரியாவுக்கான அந்த என்ட்ரன்ஸ்ல நிக்கிறோம் ஆக்சுவலா பாம்பேல வந்துட்டு இது வந்து கிராஸ் ரோடுவாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்ல நைன்டி பிட் ரோடு இப்ப அந்த கிராஸ் ரோட்ல தான் நிக்கிறோம் தாராவியோட ஒரு இது வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீட் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வீதி இது தாராவில அது அங்க என்ன கிராஃப்ல இருக்கோ அந்த கிராஃப்லயே நம்ம பண்ணிருக்கோம் இப்ப தாராவிக்குள்ள போறோம்
இது இந்த இடம் வந்துட்டு பெரியார் சதுக்கம் ஓகே ஓகேவா தாராவில இருக்கிற ஒரு மெயின் ஜங்ஷன் ஆக்சுவலா பெரியார் அதாவது பெரியார் இங்க வந்ததா அப்படின்ற ஒரு வரலாறு இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல அதே மாதிரிதான் இங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்படியேதான் இருக்காங்க ஓகே ஆனா சில இருக்காதாங்க இருக்காங்க <laughs> இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு செட் முன்னாடி ஓவியஸ்லி பார்த்தாலே யூ வுட் கெஸ்ட் இட் ரெட்னி சர்ஸ் ஹவுஸ் இன்த மூவி சார் சொல்லுங்க இந்த வீடுக்கு யூனோ வேடி டு கெட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் அங்கே பாம்பேல இந்த மாதிரி ஏதாவது வீடு பார்த்து யூனோ ரீக்ரியேட் பண்ணுங்களா இல்ல வாட் டிட் யூ டூ இல்ல பாம்பேல எல்லாம் இந்த மாதிரி டைப்ல தான் வீடு இருக்கு ஆனா இதே வீடு கிடையாது ஓகே அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் வீடு அதாவது அங்க எப்படின்னா ஒரு இடத்த அதாவது ஒரு பிளேஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றது அதாவது எப்படி அதை பயன்படுத்துறது அப்படின்ற இடம் வந்து அவங்க கிட்ட கத்துக்கலாம் அதாவது அங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னது அதாவது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லா ஆறுக்கு நாலு இதுதான் சைஸ் அவங்களோட வீடு இது மாதிரி இருக்கும் போது அந்த வீட்லயே வந்துட்டு அதை எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்த அதுல டிவி ஃப்ரிட்ஜ் அதுல படிக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு அதுக்குள்ளே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ அழகா அது அதே வந்து அழகா இருக்கும் ஆக்சுவலா கிளம்சியாலாம் இருக்காது அது அழகா டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ ஆனா அவரு வாழ்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான இடம் தான் ஆனா அதுக்குள்ள எவ்வளோ அழகா வாழ முடியும் அவ்வளோ அப்படியே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வீடா தான் இதுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு ஃபேமிலி இருக்கிற மாதிரி நம்ம உள்ள டிசைன் பண்ணியிருப்போம் அவங்களோட சாரோட பசங்க நாலு பேர் அவரு அவங்க பேர குழந்தைகள் இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல நின்று பார்த்தாருனா வெளியில வந்தாருனா அவங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு அதே வந்து காட்சிக்கு ஏத்த மாதிரி கதை கதை சொல்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை வடிவமைக்கிறது ஒன்று இருக்கு விஷுவல்க்கு ஏத்த மாதிரி கேமரா ஆங்கிள் ஒர்க் பண்றது ஒன்று இருக்கு டைரக்ஷன் பாயிண்ட் அப்ல ஒன்று இருக்கு கேமரா ஆங்கிள் இருக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷனாவும் ஒன்று இருக்கு அது இப்படி வந்துட்டு அதை நம்ம ஒரு நாலு அஞ்சு டிசைன் பண்ணி மினியேச்சர் பண்ணி அது பக்காவா டேரக்டருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணது சாரோட ரூம் வந்து மேல ஓகே அங்க நின்று பாப்பாரு எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் கூடுவாங்க வெளியில உட்காந்து இருப்பாரு அந்த போட்டோ எடுத்த இடம் இதுதான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பெரிய ட்ரீ கூட இருக்கு சோ இது வந்து ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கா இல்ல சும்மா ஒரு ட்ரீ வந்துட்டு செட் தான் வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 Wonderful. Ah, so, okay. I think it was really a lot of effort to do a set. In your experience, in your work journey, there was a lot of challenging set or an art direction project. Was it this one? 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 உங்களோட <laughs> 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 இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம் 
ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் போட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அதுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது அது நடக்கும் ஃபியூச்சரில் வேறு ப்ராஜெக்ட்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அது இன்னும் எதுவும் ஆகலை ஓகே இப்போ ஐ வாண்ட் டு நோ டேரக்டர் ஓகே இந்த டேரக்டர் ஏதாவது ஒரு டேரக்டர் இருக்கும் தட் நீங்கள் வந்து ஆசைப்படுற டு ஒர்க் வித் யார் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் தட் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் அதாவது ஒரு ஆர்ட் டேரக்டராக நம்ம வந்துட்டு ஒரு டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு ஆர்ட் டேரக்டருக்கு ஸ்கோப் உள்ள டேரக்டர்ஸ் இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே ஒன்று ராஜமௌலி இன்னொன்று சங்கர் சார் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேர் கூட ஒரு ஆர்ட் டேரக்ஷனுக்கு ஆக்சுவலா இந்த சங்கர் ராஜமௌலிக்கு ஈக்குவலா நான் ரஞ்சித்தோட இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவு பெரிய செட் ஆக்சுவலா படம் முழுக்க செட் தான் இப்போ இப்போ ரஞ்சித்தோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் அவரு என்னுடைய கல்லூரி கல்லூரி நண்பர் நான் ரெண்டு பேரும் ஒரே கிளாஸ் அப்போ இப்போ என் நண்பரோட போ படம் அதுலேயே ஒரு ஆர்ட் டேரக்ஷன் அதே சந்தோஷம் தான் எனக்கு பெரிய கிட்டத்தட்ட சங்கர் படம் ஈக்குவலா வந்துட்டு இந்த படம் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுற ஒரு ஆக்டர் Who do you want to work with? Actor, actress, who is there in the future? Who is there in the future? Who is there in the future? Actors, I want to work with Vijay. Wow, okay. Now, Rajini Sir, I want to work with you. I want to work with Rajini Sir. I want to work with you. 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 Wow, wonderful. Okay, wow. Actors, I want to work with you. சிம்ரன் வந்து நான் பயங்கரமான ஃபேன் சிம்ரனோட பயங்கரமான ஃபேன் பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் இப்போ அவங்களோட படங்கள் எதாவது இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதில் ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸைட்டிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சேட் வித் சர்ன்னு சொல்லலாம் டெஃபினெட்லி இந்த மூவி பற்றி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் டிஃப்ரெண்ட் இன்சைட் இன் டு வாட் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சார் ஃப்ரம் மை சைட் அ பிக் தேங்க்யூ பிகாஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய சொன்னாங்க யூனோ வியூவர்ஸுக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இந்த ஆர்ட் டேரக்ஷன் பற்றி யூனோ அ கம்ப்ளீட்லி நியூ வேர்ல்ட் அபவுட் ஆர்ட் டேரக்ஷன் So, I will tell you a lot about it. So, thank you so much, sir. It was a real pleasure having you with us. Thank you. Thank you. Thank you.